ഹലോ എവറി വൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൈക്കോളജിക്കകത്തുള്ള ദ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന മച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മച്ചുറേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകമാകുക അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പക്വത ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മച്ചുറേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ അവർ ബോഡി ആൻഡ് ഇൻ അവർ ബിഹേവിയർ ബിക്കോസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഓൾഡർ ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ ഏജ് അപ്പം നമുക്കിത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് പ്രായമാകുന്നത് തോറും അല്ലേ നമുക്ക് പ്രായമാകുന്ന തോറും പ്രായം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തോറും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അതിനെയാണ് മച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വൂൾഫോക്കിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മച്ചുറേഷൻ ആസ് ജെനറ്റിക്കലി പ്രോഗ്രാംഡ് നാച്ചുറലി ഒക്കെ ചേഞ്ചസ് ഓവർ ടൈം അപ്പോൾ വൂൾഫോക്കിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനകത്ത് പറയുന്ന മച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമയങ്ങൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കും മച്ചുറേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് എൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും തോറും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ജനിതക പരമായിട്ട് എന്താണ് പ്രോഗ്രാംഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് അല്ലേ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് മച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് ഉള്ളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സമയങ്ങൾ കഴിയും തോറും വരുന്ന ജനിതകമായിട്ടുള്ള മാറ്റം അതിനെയാണ് നമ്മൾ മച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫുൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു പുരോഗതിയാണ് നമ്മൾ മച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ മച്ചുറേഷന് കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള വിവക്ഷ വിവക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കുരുക്ക് കുഴപ്പം എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ അർത്ഥമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് സെറ്റ്സ് ലിമിറ്റ്സ് ഫോർ ലേണിംഗ് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വിവക്ഷ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മച്ചുറേഷൻ ലിമിറ്റ്സ് എന്താണ് ലേണിംഗ് എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ശരിയായ പഠനം നടക്കാതെ വരും അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ പഠനത്തെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യും കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ മച്ചുറേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്താണ് മച്ചുവേഡായെന്ന് ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പാകമായി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി എല്ലാം അറിയാം അപ്പം പിന്നീട് ആ വ്യക്തിക്ക് കൂടുതലൊന്നും അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം അവിടെ ഒന്നാമതായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ അത് തന്നെയാണ് എന്താണ് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ളതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് വരും അല്ലേ കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഒരു എന്താണ് അതിനുള്ള ഇട അവിടെ ഉണ്ടാവത്തില്ല സെറ്റ്സ് ലിമിറ്റ്സ് ഫോർ ലേണിംഗ് രണ്ടാമതായിട്ട് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ മസ്റ്റ് ബി കെയർഫുള്ളി ഗ്രീഡഡ് ആൻഡ് സെലക്റ്റഡ് ടു സ്യൂട്ട് ദ ഏജ് ഓഫ് ദ ലേണർ അപ്പം രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ മച്ചുറേഷനകത്തുള്ള അതിനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രായം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിതാവിൻ്റെ പ്രായം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം വളരെ എന്താണ് കീനായിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മളത് ഗ്രേഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ചിലപ്പം ആ പഠിതാവിനെ ശരിക്കും പഠിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അല്ലേ തൻ്റെ ആ എത്രമാത്രം പക്വതയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലേണറിൻ്റെ എന്താണ് മച്ചൂരിറ്റി അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏജ് അനുസരിച്ച് വേണം ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മൂന്നാമതായിട്ട് എ ചൈൽഡ് കെ നോട്ട് ലേൺ വിത്തൗട്ട് എ സഫിഷ്യൻറ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് മച്ചൂരിറ്റി ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷനാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും എന്താണ് ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് അല്ലേ കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു എന്താണ് പക്വത ഉണ്ടാവണം അല്ലേ കുറച്ച് പഠി അല്ലേ തനിക്ക് എത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ടോ അത് പഠിക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലെവൽ
നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താണ് പ്രക്രിയയിൽ ഇത് രണ്ടും ഒന്നൊന്നിനേക്കാൾ മുൻപിലല്ല മച്ചുറേഷനും ലേണിങ്ങും ഒരുപോലെ വേണം പോകാൻ അടുത്തതായിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലേണിംഗ് ആണ് അല്ലേ എന്താണ് പാകമാകുക അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലേണിംഗ് ആണ് ആറാമതായിട്ട് മച്ചുറേഷൻ ഈസ് ജനറ്റിക്കലി കൺട്രോൾഡ് അപ്പം മച്ചുറേഷൻ എന്നല്ലേ പാകമാകുക അല്ലെ പക്വത ആകുക എന്നുള്ള അർത്ഥം ഇവിടെ എന്താണ് അത് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ജനറ്റിക്കലി ആണ് അല്ലേ ജനിതികമായ കൺട്രോൾ ആണ് അതിലുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ജനിതകമായിട്ട് ഓൾറെഡി അത് പ്രോഗ്രാംഡ് ആണ് അല്ലേ അത് ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം എന്താണ് മച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറ്റിക്കലി കൺട്രോൾഡ് ആണ് ഏഴാമതായിട്ട് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ മച്ചുറിറ്റി അപ്പം എന്താണ് ഒരു നല്ല പഠനം അല്ലെ നല്ല ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു നല്ല എന്താണ് ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ മച്ചുറിറ്റി എന്താണോ നമ്മുടെ പക്വത എത്രമാത്രമാണോ അതുപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ പഠനത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫലം എത്രമാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ മച്ചുറിറ്റി അനുസരിച്ചായിരിക്കും എട്ടാമതായിട്ട് ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് സ്റ്റേജസ് ആൻഡ് ലെവൽസ് ഓഫ് മച്ചുറേഷൻ ഹെൽപ്സ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ടു നോ വാട്ട് ആൻഡ് വെൻ ടു ഗീവ് വെൻ ടു ബിഗിൻ ടീച്ചിങ് എ സെലക്റ്റഡ് സ്കിൽ അപ്പം ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പക്വതയുടെ എന്താണ് ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ടീച്ചർമാർക്ക് എന്താണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പം കൊടുക്കണമെന്നുള്ള അറിവുണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു മച്ചുറേഷൻ പ്രോസസ്സിനകത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ ലെവൽസ് ഓഫ് മച്ചുറേഷൻ ചില എത്രയാണ് ഇയാൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് പക്വത കൂടുതലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറവുണ്ടോ അതിൻ്റെ അളവ് ഡിഗ്രി എത്രമാത്രമാണെന്ന് അനുസരിച്ച് വേണം അത് മനസ്സിലാക്കി വേണം കുട്ടിക്ക് വേണ്ടുന്ന കൈത്താങ്ങൾ കൊടുക്കണം അത് എപ്പം കൊടുക്കണം അത് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നെല്ലാം അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഒരു ടീച്ചർക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്കില്ല് അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി ഒമ്പതാമതായിട്ട് ടു മേക്ക് എ ടീച്ചർ എഫക്റ്റീവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ചേഞ്ചസ് അപ്പം ഒരു ടീച്ചറിനെ ഫലവത്താക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ മാറ്റങ്ങളുടെ ആ ഒരു എത്രമാത്രം മൂർദ്ധ മൂർദ്ധന്യമായ അവസ്ഥയിലാണ് ആ മാറ്റം അല്ലെ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണോ പ്രശ്നമുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം കുറവുള്ളതാണോ എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഒരു ടീച്ചർ എഫക്റ്റീവ് ആവത്തുള്ളൂ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു ടീച്ചർ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കുട്ടിയെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും ചില കുട്ടികളിൽ നിന്ന് പക്ഷേ അവരുടെ മച്ചുറിറ്റി ലെവൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചിലപ്പം ചിന്തിക്കും ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത് പഠിച്ചാൽ എന്താ പക്ഷേ അവൻ്റെ മെച്ചൂരിറ്റി ലെവൽ അത് കുറവായിരിക്കും അപ്പം അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന എന്താ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പത്താമതായിട്ട് മച്ചുറേഷൻ സെറ്റ് ലിമിറ്റ്സ് ടു വാട്ട് എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ബി ഇപ്പം പത്താമതായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി എന്താവണം അതിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് മച്ചുറേഷൻ അല്ലേ ചിലപ്പം മച്ചുറേഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആളുകൾ പുതിയതൊന്നും എന്താ പുതിയതൊന്നും അക്വയർ ചെയ്യത്തില്ല അല്ലേ ഓ ഞാൻ മച്ചുവേളായി ഓക്കെ ഇനി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എനിക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ അപ്പം മച്ചുറേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതെന്ത് സംഭവിക്കും അതൊരു വ്യക്തിയെ എന്താവണം അതിൽ നിന്ന് ലിമിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ആ വ്യക്തി കുറച്ചുകൂടെ മുൻപോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ ഒരു മച്ചുറേഷൻ എന്താണ് സെറ്റ് ലിമിറ്റ്സ് ടു വാട്ട് എ പേഴ്സൺ ഗെ ഒരു വ്യക്തി എന്താവണം എന്നതിനെ എന്താണ് തടങ്കലിടും അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിട്ട് മച്ചുറേഷൻ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും താങ